。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。大年除夕是全家团圆的日子，对于漂泊在外辛苦工作的人们来说更是如此。可就是这么美好的一天，却成为了我们本期主人公的忌日。故事还得从中国北方的山东省临沂市说起。在度过忙碌又辛苦的一年后， 2 0 1 5年2月15号，临近春节之际，当地30岁的刘小慧暗地通知了他的几个兄弟姐妹，准备几人好好聚一下。他毕竟自从父母因病去世后，家里兄弟姐妹呢都吃了不少苦，靠着辛苦打拼才慢慢改善了生活。可2月18号大年三十那天早上，刘小慧却发现。自己啊，怎么也无法联系上二姐刘霞，打了好多次电话都没人接。来到二姐家中，刘小慧敲了好一阵门，但就是没人开门。把耳朵贴在房门上，她发现房屋里面安静的出奇，似乎根本就没有人在家。根据资料，案发时刘小慧的二姐刘霞37岁，长相非常的漂亮，与前夫没有子女，离婚后便独自一人生活。在一家洗浴中心担任会计，因为迟迟没人开门，刘小慧呢便和丈夫来到小区停车场，却发现二姐的车辆还在。刘小慧觉得很奇怪，因为临近过年，如果二姐有出门的话，应该会开车才对。那带着疑问，刘小慧就来到了姐姐工作的地方，并且致电洗浴店的老板，老板却说今年呢、啊、他们早就放假了。那至于刘霞呢，自从前几天放假后就没有再见过她了。那洗浴店老板给了刘小慧几个员工的电话，因为根据他的印象，这些员工啊，平时和刘霞呢也是走得比较近，那或许啊，他们知道刘霞的下落，所以刘小慧呢，马上就联系了这些人，但是大家都说最近没有见过刘霞。那除夕当晚，刘小慧家里的三姐妹都到齐了，那唯独二姐刘霞迟迟没有出现，也没有任何消息。那别人家的除夕夜是团圆与喜庆，可刘小慧家呢，却是等待与不安。他们再次来到二姐住所，敲门后呢，依旧没人回应。那这一次，他们只好选择破门而入。那在向物业表明来意之后，那一方上锤下撬，他们呢、啊，终于打开了二姐住所的大门。那直到走进刘霞的房间，他们才知道，原来二姐刘霞并没有失踪。只是静静躺在自己的卧室床边，那看到这幅场景，几人呢本来想冲进去查看，但是出于保护现场的意识，他们呢也只是站在门口呼喊。可无论他们怎么呼喊，那刘霞是始终一动不动。那几分钟之后，楼下呢就响起了警笛声。他看着被抬上担架的二姐，那刘小慧面无表情。这突如其来的噩耗，让他觉得自己好像是在做梦。根据资料，死者刘霞居住的公寓位于二十三楼，是套面积不到三十平米的一居室。在刘霞体内，法医发现了酒精，颈部呢还有勒痕，头部缠绕着一根电线，暂时存在挣扎的痕迹。那死亡时间呢，大概是在被发现的三十六个小时之前。那在大过年的时间杀害一个三十七岁女人，那凶手啊为何如此残忍？他与死者又是什么关系呢？他的动机又是什么呢？为了获得更多信息，警方就走访了死者的邻居还有同事。邻居表示，虽然大家都住在同一层楼，但是呢彼此都没有过多的交流。死者和什么人有过来往，他们也不清楚。那同事也反映，刘霞为人性格直爽，而且很大方，也没有和别人结下什么深仇大怨，也不存在什么吸毒、赌博之类的恶习。那虽然没有什么人证，但是警方啊还是有了新发现。他们找到了死者的两部手机，一部呢已经关机，而另外一部呢正充着电，但是当时呢已经被调成了静音状态。上面的几十个未接来电呢、啊，几乎都是家人拨入的。而在卧室内，警方还发现有一个男性的血迹，但是数据库呢却查不到这个人的信息。家人告诉警方。2006年时，刘霞曾经结过一次婚，和丈夫感情很好，但是呢，两人一直没有让孩子。那后来呀、啊，丈
，丈夫因为盗窃罪被捕。二零一四年，刘翔觉得自己等不了丈夫，所以呢就和他离了婚。那案发时呢，前夫依然还在服刑，那不可能有作案机会，他也查不到他买凶杀人的痕迹。刘翔的妹妹透露，案发前姐姐交往过一个男友王斌，还把两人的合照发在社交媒体上。28岁的王斌自称是在国税局工作，他父母呢在市里开了一个工厂。他对于这个王斌，刘翔家人的印象就是觉得他很斯文，那一米八五的东北小伙，开着宝马车。那刘霞的家人表示，那其实他们当时都劝妹妹现实一点，那毕竟你们两个人门不当户不对。可妹妹却表示自己啊已经认定了王斌，并且两人已经同居了。那其实说到这里，大家就能猜出个大概：那一个家里有矿的公务员小伙，怎么就爱上了比他大了将近十岁的离异女人呢？那仅仅是因为刘霞长得漂亮吗？那更加奇怪的是，案发后刘霞的家人。怎么也无法联系上王斌，那所以王斌会是凶手吗？根据小区的电梯监控，案发当晚八点左右，刘霞搭乘电梯回到自己的公寓。九点左右，他的手机中曾有一次长达半小时的通话，那对方啊就是男友王斌。到了十点，一个男子呢就搭乘电梯进入二十三楼，他的外貌和身形呢很像是王斌。经过仔细辨认后，这个人呢、啊、就是王斌。那两个小时后，王斌就搭乘了电梯离开了小区。不过离开时呢，他换了一件外套。那所以呢，他就成为了警方的第一嫌疑人。那由于多次联系未果，那警方就来到王斌的工作单位税务局找人。但是税务局呢，却说根本就没有这个人。那除了手机号码，王斌留下的所有身份信息啊，全都是假的。那一番搜索之后。警方就在山东省的泰安市找到了王斌的宝马车，但不过找到车时啊，已经是人去车空。那人海茫茫，一时之间该如何寻找王斌呢？到了这里，警方的调查就陷入了僵局。而就在这时，一条新线索出现了。嗯、案发三天后的大年初三，死者的妹妹就找到警方。把一张纸条交给了他们，那警员接过纸条一看，发现上面是一串十八位的数字，那很像是身份证号。那这张纸条是怎么来的呢？那为什么要把身份证号写在这上面呢？那死者的妹妹就解释说，其实，在案发前的两个月，二姐呢就送给了自己一件大衣。那几天后，二姐就说，在大衣口袋里有一张纸条，让她一定要好好保存。那由于当时有事情要忙，那加上纸条呢是被叠起来，所以当时留下的妹妹刘小慧啊，当时也没有太在意，只是把纸条还有衣服放在一起保存。那直到案发前几天的某个晚上，她妹妹突然打电话过来，说让自己把纸条上的号码发给她。那至于为何会在妹妹遇害两三天后才想起来这件事情呢？是因为妹妹遇害后自己觉得非常的痛苦。那一时间呢，记不起还有这件事情。那警员呢，试着把这串号码输入系统查询，结果就发现，这串身份证号码的主人呢，名为吴帆，也是个28岁的小伙，老家呢就在230公里外的山东省怀坊市。系统显示的照片跟死者男友王斌长得很是相像。那找到吴帆老家的村长后，警方就确定，王斌就是吴帆。可是接下来发生的事情呢，却震惊了所有人。当拿出王斌的照片给吴帆父亲看时，那对方啊直接就否认了。那站在一旁的村长也是一脸震惊：这两个人不是长得一模一样吗？这怎么就不是你儿子了？那吴帆的父亲就解释说：“那你们外人呢，可能会以为他是我儿子，但是作为相处了几十年的亲人，我儿子长什么样，我一眼就能分辨。”那仔细对比后，那警方就发现，这两个人呢、啊，还真的不太一样。可如果死者男友真的不是吴凡，那为什么死者会有吴凡的身份证号码呢？而更加奇怪的是，两个人怎么就刚好长得那么像呢？那吴凡父亲会不会是在故意包庇自己的儿子呢？那毕竟身份证是在前几年办的，那这几年时间呢、啊，儿子外貌有变化，那也是正常的事情。
。那通过吴凡的父亲，警方就找到了吴凡本人。那当时呢，他正在酒店当服务员。他看到警员呢、啊，他是一脸疑惑。那直到这时，留下的家人才确认，这人呢、啊，真的不是他们妹妹的男友王斌。那两个人呢、啊，只是刚好长得有点像。那警方呢，就给吴凡看了王斌的照片。结果他立即就认出了这个人。那吴凡表示，早前此前王斌来娱乐城娱乐时，自己和他有过来往，因为当时两人无论是身高还是体型，两人都长得非常的相像。那周围人都调侃他们：“这是不是你失散多年的兄弟？”那一来二去之后，两个人呢就熟络了起来，成为了好友。那下班之后呢，还会经常一起出去玩。而根据吴凡的印象，王斌这个人呢非常够义气。他饭桌上啊，总是抢着买单。那几个月后，两个人一起吃饭时，王斌就告诉吴凡，自己的身份证和驾驶证呢、啊，不小心给弄丢了，想暂时借他的用一下。那吴凡呢，二话不说，就把自己的证借给了王斌。那结果半个多月后找他要回来时，那吴凡就觉得非常的生气，你这家伙居然把我的证件给弄丢了。那不过后来呢，王斌请吴凡吃了个饭，按了个摩。那吴凡呢、啊，才就此作罢，然后呢，自己重新补办了证件。那后来自己换了工作，自己和王斌呢、啊、就不再联系。那自己呢也根本不认识这个死者。那经过排查，那吴凡呢、啊、确实有可信的不在场证明，他的指纹呢、啊、也和案发现场的不一样。交通记录显示，在案发后的第二天，嫌疑人王斌就离开了临溪市，开着他的套牌宝马去了泰安市。那之后呢，就人间蒸发。那一位泰安的出租车司机就表示，当天呢、啊，王斌给了他两千块，说自己要租车去四百公里外的天津市。那几天后啊，警方就发现王斌呢，利用吴凡的身份证，偷偷跑回到了案发地临溪市。这一栋出租房里，警方就成功逮捕了他。那经过确认，王斌这个人呢、啊，原名为胡然，在东北呢有家室，是一个在逃的诈骗犯。那为什么胡杨会成为诈骗犯呢？那这是因为啊，他此前做生意不小心赔了四十万，那为了还清旧债，他就偷偷抵押了他亲戚的房产。但后来事情败露后，他就从老家里逃了出来。那这样一个在逃诈骗犯，又是如何与死者认识的呢？这事情呢、啊，还得从摇一摇这个动作说起。在二零一五年时，腾讯就在自家产品微信推出了这个功能。那只要打开微信，然后晃动手机，那 A P P 上就会显示周围同时也在晃动手机的人。那这操作呢，就有点像是在开盲盒。那你永远不知道摇出来的人到底是男还是女，那离你到底又有多远？而当时啊，不然为了打发时间，那有事没事呢，就喜欢拿手机摇一摇。那结果就摇到了死者刘霞。他看到刘霞漂亮的头像，他就主动加了对方的微信。那两个人呢，就这样聊了起来。那聊了大半个月之后，两个人呢、啊、就在线下见了面。那见面时呢，胡然就开着自己租来的套牌宝马，还谎称自己在国税局上班，那家里有矿等等。但是没想到刘霞还真的信了，并且很快就与他建立了关系。那为了套住刘霞，胡然就经常开宝马送她上下班，还经常给她买礼物。那大龄又离异的刘霞，面对这番大方又贴心的追求，那自然是投怀送抱。在后来一段时间，胡然以家里生意需要周转资金为由，陆续从刘霞手中借走了五十多万人民币。那拿到这些钱后，胡然呢就开始频繁带刘霞去高档场所消费。那毕竟不是花自己的钱，一点都不会心疼。这把刘霞骗得更加的牢固。那虽然有个提款机和暖床仪在身边，但是呢，胡然还是过得提心吊胆。他害怕自己的真实身份会败露，那直到后来偶然认识了吴凡之后，才使用他的身份证还有驾驶证来掩盖自己的谎言。而对于刘霞来说啊，他原本呢是不知道胡然的真实身份，那直到后来在车上，他无意间看到了男友的身份证还有驾驶证，他发现上面写的名字、啊、居然是吴凡而不是王斌，那胡然就谎称。这是自己表弟的证件，只是暂时放在自己这里。但是刘霞还是动了疑心，并且开始催促他还钱。但是呢，胡然只还了十五万，因为剩下的三十万呢、啊，早就被他花光了。二零一五年二月十五号下午，也就是案发当天
，两个人就因为钱的事情大吵了一架。他由于害怕女友会报警，他忽然就对女友痛下杀手。他忽然之所以能够把刘霞骗成功。那无非啊，就是看准他空虚寂寞了。而更加令人震惊的是，他除了死者刘霞，他忽然啊，还通过伪装与另外三名女子保持着恋爱关系，还从这三个人身上骗走了二十多万元。他被捕时呢，还与其中一个女人住在一起。他直到警察找上门来，这三名女人才知道自己被骗得有多深。但是相比较于刘霞，这三个女人呢、啊，可以说是比较幸运的。他所以奉献屏幕前的各位帅哥美女，网恋呢需谨慎，那没事，别拿手机摇一摇，那说不定呢，那一不小心就摇到了阎王爷的号。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。在几年前，我们经常可以看到这样的广告：谁谁谁多少岁，肤白貌美，嘴甜心善，奈何丈夫因各种原因无法怀孕，现重金请求热心男士助其怀孕。事成之后，即可获得数十万酬劳。正常人都知道这是骗局，而今天我们这位女主遇到的骗局套路其实跟着差不多，但她遇到的事情却完全不同，甚至还涉及到美国总统川普哥。故事内容非常讽刺，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。一切还得从一个名为海湖庄园的地方说起。它是一座位于美国佛罗里达州棕榈滩的私人庄园，由美国通用食品集团继承人于1924年建造，前前后后经历三年才竣工。按照这位女富豪的计划，庄园原本是给 VVIP 客户、美国总统用的，包括接待外宾政要或者冬天避寒疗养。女富豪离世后，将她送给了联邦政府，不为别的。就是为白宫里的大佬们照顾下他的生意，可不知道为什么，很多美国总统对这个庄园似乎不太感兴趣，所以在1980年时，联邦政府又把庄园还给了女富豪家人，直到五年后被我们的川普哥买了下来。可能川普哥家的风水的确不错，前脚刚买下庄园，后脚他就在2016年当上了总统。然后时间来到2019年的3月30日，像往常一样。这一天，海湖庄园又在举行着派对。出席派对的成员囊括各界名流人士，当然其中也包括不少华裔的面孔。在进入庄园的其中一个停车场里，一个身穿漂亮礼服的华裔女子缓缓从车上走下，她就是本期案件的主人公张雨静。来到特勤面前，张雨静掏出自己的中国护照，然后用不太流利的英语说道：“我是受一名联合国人士邀请来这里参加一个俱乐部论坛。”特勤人员打量了张雨静，确定她没有携带危险品后，打电话询问了接待处的人员。也许是当天事情较多，接待处的人误以为张雨静是庄园某位张姓会员的女儿。阴差阳错之下，张雨静就这样进入了庄园。进入庄园后，张雨静心里非常高兴，看着随处可见的特勤人员以及打扮的光鲜艳丽的男女老少，她觉得目标就在眼前。还没来得及好好欣赏庄园的豪华，张玉静就坐上了一个内部车辆，抵达庄园接待处。走进接待处，张玉静从挎包里拿出一页纸张，上面印着“国际领袖精英论坛”大字标题，正文则是一个女人和庄园的照片，以及许多中文介绍。张玉静一边比划着文件，一边用漏风的英语问道：“这个论坛具体是开设在哪一座楼房呢？我是第一次参加，你们能否派人把我送到那里呢？”看着眼前这个焦急又激动的女人，接待处的特勤一脸懵逼，因为整页文件她看得懂的只有两行，一个是海湖庄园的英文名，一个是照片下方的人名。她是美国总统特朗普的姐姐伊丽莎白。接待处的几个值班人员，你看看我，我看看你，这女人是不是有病啊？因为在场的人都看不懂中文，所以他们不断致电其他部门，询问是否有张玉静所说的活动。由于进入庄园的会员非富即贵，所以接待处人员说道：“密斯张，请您稍安勿躁，我们这边正在核实您所说的活动，可能需要一点时间，所以麻烦您先在贵宾室里稍微休息一下。”可无比激动的张雨静哪里有心思等？凳子还没坐热，他就从等待室溜了出来。
拿起手机在庄园开始疯狂自拍。几分钟后，一辆飞速开来的汽车突然急停在张玉静身旁，从打开车门到将其压到车上，仅仅用了十几秒。突如其来的手铐让张玉静非常慌乱，她不断叫喊着：“为什么抓我？你们是什么人？”将张玉静押到一个房间里后。庄园的特勤搜查了他随身物品，包括一个 U 盘、一个移动硬盘、一个笔记本电脑以及四部手机。与此同时，在他下榻的酒店里，特勤还搜出了数张信用卡以及八千美元现金。为什么前一秒刚放张玉静进入庄园的特勤，下一秒就逮捕了他呢？这是因为特勤发现张玉静根本不是庄园的会员，庄园里面也没有他所说的论坛。他们认为。张玉静用别人的身份混进庄园，企图刺探美国总统的生活机密，以制造恐怖袭击。要知道，自从九幺幺事件后，老美对恐怖分子就极度敏感。更何况张玉静身上，他们还找到可用来探测隐蔽摄像机的信号探测器，以及一个法拉第带。这种带子可以用来阻挡电磁信号，就如电影中间谍会面时把手机丢到一个黑色小袋子。对此，张玉静满脸冤枉地解释说：“自己是金融工作者，随身携带这些东西是很正常的事情，包括那个插入电脑后可以自动运行的 U 盘。”但即使如此，警方还是认为张玉静动机不纯。无论张玉静喊得多大声，叫得多激动，事情传开后，美国的部分媒体更是如获至宝，纷纷以“间谍”作为标题重点报道。被捕入狱后。如果三十三岁的张玉静被证实和间谍有关，那她将面临着六年监禁和二十五万美元的罚款。这是被关押一个多月后从监狱出来准备参加受审的张玉静。虽然视频画面被铁丝网挡住，但从脸部表情和肢体动作来看，张玉静此时的心情似乎不错。因为此时的她认为，也许这次走出监狱大门后，她就再也不用回来。她非常自信，法官会判她无罪。因为他的随身衣物中都没有和间谍有关的东西，只是一些随身物品，触动了美国警方的神经。为此，张玉静连律师都没请，直接自己为自己辩护。在法庭之上，英文一般的他不断通过翻译向陪审团喊冤：“大哥大姐、大叔大嫂们，我真的没有撒谎啊！我来海湖庄园真的只是参加论坛而已。你看我手上还有论坛的传单啊！就算你们不认识中文，拿这张图片的女人，你们总该认识吧？”她是川普的姐姐伊丽莎白。说完后，便缓缓坐到椅子上，静静等待着法官的判决。可他怎么也想不到的是，法官居然以非法入侵和向特勤做虚假陈词的罪名，判处他八个月的监禁。实际上，按照正常操作来说，张玉静最好委托一个律师为自己辩护，但他却没有。法庭之上，他没有很好的说服陪审团，只是不断的让翻译重申自己没罪，而不是让陪审团相信自己没罪。美国法律虽然看重证据，但有时候让陪审员相信证据则更重要。回到监狱后，张玉静越发绝望。在监狱里，她没钱打电话给国内的家人，甚至连换洗的内衣都没有，因为她在国外根本就不认识什么朋友，每天只能面对着言语不通的狱友，甚至经常会受到他们的刁难。在监狱待了八个多月后，张玉静的刑期终于结束，她从联邦监狱被转送到移民拘留中心。如果不出意外，他很快会被美国当局遣返，但意外还是出现了。二零一九年十二月，美国爆发新冠，突如其来的疫情让美国当局手足无措，许多公共事务资源都被投到应对疫情上，对于张玉静的遣返仪式也自然被拖了很久。在被监禁了十二个月后，张玉静向法院提交了申请书，希望当局加快对自己的遣返进程。同时为自己提供法律援助和翻译帮助，因为自己的人权被严重侵犯，可全部都遭到了法院的拒绝。就这样，原本八个月的监禁，一不小心就变成了三十二个月。媒体的造谣、新冠的打击、监狱的折磨、等待的煎熬，三十三岁的张玉静为何会沦落到如此田地呢？这一切还得从一张小广告说起。张玉静出生在一个普通家庭。二零零八年，从中国上海财经大学毕业后，她通过校招获得了一份证券公司的会计工作。凭借名校光环和工作经验，在毕业后的十年里，张玉静迎来婚姻和事业的双丰收。凭借张玉静的实力，她早就可以享受财富自由的快乐。但她在职场上依然十分拼命。
。二零一七年，张玉静跳槽到新公司，担任资产管理的相关工作。说白了，就是帮有钱人管钱，用他们的钱作为本金去投资，最后从收益中获取分红，少则几万，多则上百万。但这种职业对人脉资源的要求非常高，也正是职业原因。张玉静经常会随身携带多个手机以及探测隐蔽摄像头信号的装置。后来，在一次偶然的机会中，他遇到了一个叫做查尔斯·里的男人。查尔斯自称是联合国华人友好协会的秘书长，因为工作需要，曾和多国首脑政要打过交道，包括川普哥以及他姐姐。在咖啡馆里，查尔斯向张玉静分享了自己的很多工作经历。临走之际，查尔斯还从公文包里掏出一份文件。其中一页就是所谓精英论坛的宣传页面，虽然这份宣传页面土的掉渣，连基本的广告设计审美都没有，但在一口流利英语和典型官员作风的装饰下，张玉静还是相信了查尔斯，并询问如何才能参加论坛。看到鱼儿快要上钩，查尔斯却来个欲擒故纵，他并没有当场接受张玉静，只是说自己有事情要忙，能否加入论坛，自己还要问下美国论坛方面的意见。留下自己联系方式后，便匆匆离开。看着手上这份宣传单，看看上面写的关键词：国际各行业高端精英、华人主角、特朗普总统私人庄园，这不正是自己绞尽脑汁想要得到的资源吗？当机立断，说干就干。几天后，张玉静就致电查尔斯，表示自己想加入论坛，可查尔斯却面露难色，说名额已经满了。听到这消息，张玉静倍感失落。但就在他准备挂断电话说再见时，查尔斯语调一转，说自己突然想到一种方法：你可以先成为联合国华人友好协会的会员，然后用这个会员身份出面，那就应该能参加论坛。只不过加入协会需要花两万美元，折合人民币十三点五万元，说白了就是交一笔所谓的中介费。这是媒体披露的转账记录，上面显示张玉静。是通过转账的方式，把十三点五万元转入北京和平友好企业管理公司。可张玉静怎么也想不到的是，这个所谓的查尔斯其实就是个彻头彻尾的骗子。他原名李伟天，此前经常利用在美国注册的皮包公司行骗。在十多年前，媒体就曾曝光他的骗局，包括用伪造世界银行职员身份、纳斯达克交易所职员身份行骗。但因为种种原因，他没有被中国当局逮捕。二零零七年卷土重来的李伟天披上联合国的皮囊，开始在大陆到处物色对象，其中一个就是张玉静。为了让张玉静相信自己，李伟天还给他看了一张照片，上面是川普哥和一位华裔女人的合影。可以说，整场骗局里最真实的材料就是这张照片了。他是当年川普哥在各地捞选票时拍的。照片的华裔女人名为辛迪杨，是川普哥的粉丝，也就是这个论坛的组织者。这个女人此前是美国一家情色水疗馆的老板，甚至还被媒体爆出为某些人士提供服务的丑闻。原本也的确有这个论坛，只不过没广告中说的那么夸张。毕竟川普哥不是你想见就能见的，但只要肯花上个几十万，还是可以和川普哥的亲戚偷偷拍上一张合照。就如同某个孙姓女性发的微博。其中就包括川普哥的谁谁谁，但自从辛迪被美国媒体炒作是中国间谍后，论坛就取消了。实际上，他连论坛都说不上，只是利用海湖庄园经常举行的名流派对混水摸鱼而已。至于辛迪杨和李伟天之间具体是什么关系，媒体没有过多披露，但这张两人的合影似乎能给出答案。在活动取消后，李伟天并没有把钱还给张玉静。而是直接人间蒸发，回到了美国。不甘心的张玉静觉得，既然前面都已经花了十几万，那再花个几千块飞到美国根本不算啥，便千里迢迢独自一人来到美国。可不料前脚刚踏进庄园，后脚就被戴上手铐。从二零一九年三月抵达美国佛罗里达州，到二零二一年十一月回到故乡上海，张玉静的经历让人哭笑不得。一个工作多年的名校毕业生，居然会被耍得团团转，而且还是经常跟钱打交道的人。与其说他是愚不可及，倒不如说他是在沽名钓誉。任何时候，人脉不是别人给的，而是自带光环吸引来的。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。
。事情发生在美国的加利福尼亚州，作为美国最富有的地方之一，加州每隔一段时间就会传出离奇的事情。这一次发生事情的地方就在加州的圣克拉拉县，它是湾区第九大城市，位于美国硅谷中心地带。诸如谷歌、英特尔等知名科技公司把全球总部建在这里。与此同时，圣克拉拉是美国典型的种族熔炉。2010年时，有项调查显示，当地将近 40% 的人是亚裔面孔，一方面是条件富裕，一方面是治安很好。亚洲很多国家的人来美后都喜欢在这里居住或工作。但俗话说得好，有时候越是有钱的地方。就越发生不可思议的事情。最近一起在美国圈里传得沸沸扬扬的，就是圣克拉拉一对夫妇的案子。这对夫妇来自中国，男的名叫陈立仁，女的名叫于宣一，两人一起住在山谷路714号。2024年1月16号这天，一位友人发现自己一直没法和这对夫妇取得联系。不安的友人来到714号，在大门外，他按了很久的门铃，但一直没人应答。他马上联系陈立人和于宣一，但无论是电话还是信息，两人都没回应。几分钟之后，有人绕到房屋后面，结果意外发现了陈立人。当时，陈立人的状态非常奇怪，一脸恍惚的模样。从衣着打扮来看，不像是刚睡醒。有人觉得事情不对劲，立即拨打了911。在电话中，他告诉接线员，自己是714号房屋主人夫妇的朋友。他怀疑这对夫妇可能发生了特别情况。希望警方能派巡警现场查看一下。早上11点左右，圣克拉拉的巡警来到了山谷街，在表明身份后，两名站在门外的巡警向房屋主人查明了来意，希望能进屋查看，但直接遭到拒绝，因为按照美国法律，在未经房屋主人的同意下，警方不能擅自进入民众的住所。除非发生了特别的情况，通过房屋窗户，巡警发现房屋内男子的表现非常特别，跪坐在地上一动不动，高举双手，目光呆滞。种种迹象表明，屋内发生了不对劲的事情。一番快速商讨后，巡警强行进入了屋内。靠近陈立人时，巡警发现他身上有很多红色血迹，便马上将其制服在地。果然，在走进卧室后，就看到了大量血迹。里面还躺着一名年轻女子，一动不动，身上同样有多处血迹。当时巡警发现陈立人右手肿胀发紫，胳膊上还有伤痕，应该刚刚和别人发生了肢体冲突。他对警察说的第一句话就是：“我重伤了我妻子。”巡警马上通知了医护人员，将屋里的女伤者送到医院抢救，可最终还是不幸去世。检查报告显示，当时死者是因为头部遭到重击致死。做出这一暴行的人正是她的丈夫陈立人。事情传开后，立即引发强烈关注，因为涉事的夫妇双双来自中国清华大学，而且都是谷歌的软件工程师。不少官方媒体纷纷进行了报道，其中还有媒体引用论坛的小道消息，描述夫妇两人是因为遇上裁员，压力过于大才自杀，还说丈夫枪杀了妻子，然后再开枪自杀。一时之间，美国梦又被迫冲上热搜。但后来，美国警方证实，两人的死不是枪杀，事发男主也没有自杀。一位在谷歌工作的工程师兼友人表示，公司并没有辞退陈氏夫妇两人。根据他了解到的情况，最近半年，这对夫妻彼此间的关系似乎出现了裂痕，很少在社交媒体看到他们的动态，跟以往非常不同。在探究发生惨案的原因前，我们还是先了解一下两人的背景资料。被枪杀的妻子名叫于宣一，来自中国吉林省，此前就读于松原市实验中学。她的照片和名字被公开后，有人爆料她是2014年的市理科状元，还是家里的独生女。为了更好照顾和培养女儿，她的母亲还成了全职家庭主妇。实验中学的一位老师表示，看新闻的照片，遇害女子是自己的学生，当年以702分的成绩被清华大学录取。虽然于轩一的班主任已退休多年，但他对这位学生依旧印象深刻。这个学生是特尖班的学生，性格乖巧内向，平时不善表达，但平时成绩非常拔尖，尤其是理科方面。那一次高考更是他的超常发挥。聊天时，班主任发现这个学生对电子信息类的专业感兴趣。
。当年，于轩一接受记者采访时，也说过想当一名电子工程师，把更多新奇实用的技术应用到生活中。同时，他还表示自己生活中喜欢玩乐器，高中生涯中没有心仪的男生。2018年从清华大学毕业后，他前往美国加州大学圣迭戈分校深造，并获得计算机专业的硕士学位。毕业后曾在亚马逊实习和工作。2021年6月时加入谷歌。无论是学历还是职场，于轩一都是令人羡慕的人才，是无数父母口中别人家的孩子。作为死者的丈夫，陈立人同样非常优秀。根据某论坛上他同学的说法，此前他就读于成都七中，每次考试基本在全年级前五十名。除了成绩拔尖和家境优渥，还经常参加各种社团活动，包括每周一在国旗下的演讲报告。在高一时，曾到美国学习和旅游过，当时就能用英语和别人无障碍的沟通。每次同学有需要时，他总会耐心帮忙翻译。高考之后，凭借优异的成绩，陈立人进入清华大学，和妻子两人同级同专业。毕业之后，陈立人同样前往美国深造，跟于轩一就读同一所学校。硕士毕业后， 2 0 2 0年3月，他进入谷歌，担任一名算法工程师。陈立人和妻子高度重叠的缘分，谁看了都会羡慕。彼此结缘清华，一起赴美深造，进入大厂，彼此之间的惺惺相惜。让两人一起走进婚姻的殿堂。2023年4月，两人在山谷街贷款购买了一套房子，房价大约200万美元。本以为接下来是拿绿卡生孩子，可没想到不到一年，却发生如此惨案。附近邻居表示，涉事房屋所在的山谷街大多都是居住很久的退休老居民。案发时，这对年轻人搬进来还未满一年。刚搬来时，他们还给街坊邻居送饼干，态度非常友善有礼貌。平日也不曾有什么噪音或争吵。要不是看到警车把房子围住，他们是怎么也不敢相信，昔日那个阳光小伙居然会用自己拳头活活打死妻子。但也有人表示，一切的偶然都是必然。像陈立人这种极其优秀的人才，他从小到大的每一个脚印。几乎都是被精心安排好的。这种人对自己的要求极其严格，对目标有强烈的渴望。也正是因为如此，一旦他们的某个节点无法被满足时，情绪的另一面就会急剧放大，以至于做出常人难以想象的事情。案发后，陈立人的前女友表示，在高中交往期间，从来没见过他动手打人，也不清楚这几年他究竟经历了什么，才会让他变成杀人凶手。目前，当地警方已经将其定性为家暴刑事案件，并移交给当地检方。十八号时，原本计划召开庭审，但因为目前陈立人还在医院接受治疗，开庭时间被迫向后推迟。根据加州的法律，谋杀罪一般分为一级谋杀和二级谋杀，前者量刑标准是最少二十五年监禁，后者最少是十五年。罪犯的行为是否能被定义为一级谋杀？主要因素是凶手是主动实施了预谋杀人。就陈立人来说，根据警方目前公布的资料，他完全符合一级谋杀的定义标准。虽然加州已经很久没有执行过死刑，但如果罪行十分严重，影响特别恶劣，也依然有可能判处死刑。案发后，死者的父母怎么也不敢相信，居然会发生这种事情。到现在，他们都还没缓过神来。很多人猜测，大概率和家暴有关。后续庭审估计会带来更具体的内容，我们会做进一步的更新。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎你收看最新一期节目，我是小渊。今天我们讲个清华女硕士和她家人的离奇案件。原本幸福美满的一家人，在十年时间里却接二连三发生悲剧。甚至有人传言，这家人被下了诅咒。对着镜头，父亲更是用尽全力地说道：“我哪怕活出自己这条老命，也要弄清楚这件事情。”那这究竟是怎么回事呢？今天我们就来一探究竟。开篇之际，先给大家介绍一个人，就是这位表情看起来非常痛苦的男子。他的名字叫做唐英
。根据资料，谭云此前是中国北京某个中学的教师，他靠着多年来的教书育人，不但桃李芬芳满天下，而且家里两个女儿也非常的优秀。大女儿名字叫做唐杰，小女儿名字叫做唐静，姐妹俩是双胞胎。从照片来看，两人都长得非常端庄，给人一种非常踏实，还有贤良淑惠的感觉。父亲唐英表示，姐妹俩关系非常要好，一起长大，一起在学习上互相勉励，共同进步，还经常主动帮母亲干家务活。周围邻居都非常羡慕自己有两件贴心的小棉袄。而在两千年时，两个女儿参加高考，双双被重点大学录取，其中小女儿唐静还考到了中国顶尖学府清华大学。父亲唐英告诉记者，在放榜结果出来后，自己通知了很多亲戚到家里聚餐庆祝，当时家里非常热闹。作为孩子的父亲。那一刻，自己的心里别提有多激动了。然而，天公在不拘一格降人才的同时，也喜欢附送厄运。就当两个女儿进入大学校园后不久，唐英家里发生了不幸的事情，也就是从这时候开始，唯一的厄运似乎一直徘徊在他家门口。期间还多次到他们家里做客，离开时还不忘带走一些无比珍贵的东西。唐英表示。在2002年时，妻子突然服农药自杀。事情发生后，妻子怎么也想不通，妻子为何会不死而别？因为结婚之后，两人虽然有过争吵，但也是床头吵架，床尾和。自己一没虐待家人，二没奸淫作恶，家里条件也不是说穷到没米吃饭，妻子怎么就突然患上抑郁症，突然自杀呢？女儿被名牌大学录取，妻子却突然不辞而别，一悲一喜。短短几年时间里，唐英经历了过山车般的人生。在周围人的开导下，唐英从妻子自杀的阴影里逐渐走了出来。她觉得做人要向前看，自己还有女儿。此时的自己不仅仅是一位父亲，更是女儿的依靠还有希望。后来在机缘巧合之下，唐英就遇到了现在的妻子。破碎的家庭总算开始有了重圆的感觉。两个女儿大学毕业后，也找到了理想的工作。大女儿唐杰在经过激烈的厮杀后，成为了北京的公务员，在专利局工作。平时的工作任务也非常轻松，朝九晚五，待遇丰厚。小女儿唐静则被世界五百强企业 IBM 聘用。除了稳定的工作，两人也都找到了各自的人生伴侣。即将组建自己的家庭。然而，就当唐英以为自己总算能够安稳度过下半辈子时，死神又带着镰刀，悄悄地来到了他家门口。2009年时，大女儿唐杰开始频繁失眠，也许是工作压力特别大，又也许是其他原因。总之，那段时间，她整个人的情绪非常低落。对于这件事情，父亲作为过来人觉得，女儿毕竟是刚出社会，可能是在事业上过于着急，想早点干出自己的一片新天地。加上又是在人才济济的北京，要是没压力，那是不可能的。他相信。女儿可以像之前那样，把压力转为动力，迎难而上。可这一次，事情远远出乎了她的意料，因为女儿被确诊出患有抑郁症。看着唐杰茶饭不思的消瘦模样，父亲唐英就仿佛看到了昔日的妻子，因为八年前妻子在自杀前的表现和女儿的状态几乎如出一辙。这种似曾相识的感觉，给唐英带来了深深的恐惧。天旋地转之间，他明白这一次一定要好好抓住新人，不能像当年那样白白错过了挽救妻子生命的机会。所以，只要一有空，唐人就会给女儿发短信或者打电话，还经常到女儿住所探望她，给她做最喜欢吃的菜。而让人遗憾的是，唐人手上那把菜刀还是敌不过死神手里的那把镰刀。二零一零年五月二十六号。大女儿唐杰在工作单位大楼一跃而下，而这一跳，在带走一条宝贵生命的同时，也带来了白发人送黑发人的痛苦。
。刚从阴影里走出来的唐英，因为女儿的突然自杀，又陷入了黑暗。明明都已经控制住了病情，怎么女儿还是突然跳楼？一般了解后，周围人都认为唐杰的死在于他没有按时服药，治疗时医生也明确说过。唐杰当时的情况是不允许停药的，在为女儿因抑郁自杀痛惜的同时，父亲唐英也不断反思，因为女儿和前妻的死都和抑郁症有关，难道说这是一种遗传病吗？唐英咨询了相关医生，但医生表示，就目前的临床经验来说，抑郁症不会通过基因遗传，它更多的影响因素在于环境还有经历。比如说，有些人在童年时被虐待，或者接二连三受到严重打击，而对于你大女儿的自杀，大概率可能是因为她母亲的过早去世，又或者是说工作压力过大。听到医生这话，父亲唐英不由自主地想起了小女儿唐静。要知道，此时的唐静心里已经受了两次亲人离别带来的痛苦，一次是亲生母亲，一次是亲姐姐。唐英仔细咨询的医生，要怎么做才能避免悲剧再次上演？医生给的建议也很简单：平时多和你女儿接触，观察她的心理状态，可以适当进行一些放松心态的活动，例如和家人或者朋友一起出去旅游，不要总是困在相同的环境里，尽量不要在家里放置过多去世亲人的物品，避免睹物思情。而在接下来的日子里，唐英过的是胆战心惊，甚至有一种如履薄冰的害怕。这样的日子一晃就是两年。正当唐英以为自此平安无事时，他最不想看到的事情还是出现了。大女儿去世两年后的二零一二年五月二十六号，这天是大女儿的忌日。这天，唐英接到了小女儿的电话。期间，女儿说自己压力很大，最近总是失眠。挂断这个电话，住所里又多了一个压力山大的人，那就是父亲唐英。不同于上次，这次唐英家面对死亡考验时，有个人站了出来，他就是唐静的一位男同学，准确的来说是男朋友。这个小伙子名字叫做赖俊，也在清华大学就读。在一次社团活动中，偶然认识的唐静。赖俊表示，当自己第一眼看到唐俊时，就觉得这女孩是自己的菜。而在荷尔蒙的加持下，赖俊就展开了激烈的爱情攻势，从开始要联系方式，到送唐静回女生宿舍，再到牵着她的手一起向室友撒狗粮，两个人的关系进展非常的迅速。而对于这位小伙子，父亲唐英表示，自己对他还是很满意的，最起码他对自己女儿确实很好。有一次来到家里后，看到唐静还没起床，就主动帮她倒尿盆。因为当时唐静家住在平房，为了方便，在晚上时会在房屋里留个尿盆方便。在经过五年的恋爱长跑后，唐静和赖俊两个人就在二零零八年时步入了婚姻的殿堂。接受记者采访时。唐英表示，赖俊曾给自己发过这样一条短信：“我会珍惜我们来之不易的幸福生活，我会努力让生活变得更好。”男人有这份责任和担当，贫穷和富贵又算得了什么呢？而现在的唐英却完全不是这么想，相反，她觉得正是自己的这个决定害了小女儿，因为就在小女儿出现抑郁症的三个月后，女儿的情况急转直下。2012年8月26号这天，唐静被医生诊断为二级重度精神病。医生给的建议非常直接，严防自杀。看着这份诊断书，唐英的心快提到了嗓子里。而在8月28号下午6点时，悲剧还是发生了。唐静从自家27楼一跃而下，跳楼自杀。对于唐英来说，这已经是他失去的第三个至亲。从妻子到大女儿，再到小女儿，十年时间里，他办了三件丧事，伤口被一次又一次的撒盐。葬礼之上，看着女儿的尸体，他怎么也无法接受。小女儿自杀时，唐英已经来到六十岁，花甲之年却收到这样一份噩耗，唐英心里的伤痛可想而知
。这也是为何面对记者采访时，他一副情绪交瘁的模样，甚至连说话都有点吃力。悲痛之余，唐英还是想问：医生已经明确警告过要严防自杀，可为何唐静还是在眼皮底下自杀的呢？他仔细回忆了这几个月来发生的事情，为了求证自己的猜想。他趁女婿赖俊不注意时，偷走了女婿手机的内存卡，并将上面的内容拷贝到电脑。然而，当看到里面的内容时，他认为女儿唐静的死和女婿赖俊有直接关系。女婿的不作为是把女儿推向断崖的最后一把手。唐英告诉记者。自从霍西小女儿唐静被确诊有抑郁症后，自己就一直催促女婿要带她到医院接受治疗，可女婿却总是用各种理由拒绝自己，例如说自己工作很忙。其实这个原因自己也能理解，毕竟女婿这个年纪是打拼事业的重要接骨点。可是后来女婿却直接说：“不要过多干预唐静，不要总是让她去医院。”给他过多压力，要让他有自己的私人空间。可事实证明，不甘愿的结果就是女儿的突然跳楼。而更让唐英气愤的是，他发现赖俊似乎忘记了自己的承诺，因为在他的手机里有很多段和不明女性聊天的记录。唐英的现任妻子告诉记者，赖俊经常和这些女人在大半夜时聊天，而且双方聊的都不是工作上的事。试想一下，一个已婚的男人和其他异性在大半夜聊生活问题，这显然不合适。而之所以会把这些事拿出来说，是因为唐英想表达这样一种观点：你既然有时间和其他女人在大半夜聊生活，那你为何没时间带我女儿去看病？难道你妻子生死攸关的病情，在你眼里真的不值一提吗？在岳父唐英看来。赖俊延误女儿病情的治疗也就算了，可随后他做的一件事更是让人无法接受，就是这件事情直接导致了自己女儿的死亡。唐英表示，在8月26号这一天，医生为女儿诊断时，赖俊也在现场。当时医生就直接开了重药，因为当时唐静的病情非常严重，自己和赖俊也被医生反复多次叮嘱，要严防患者自杀。而在两天后的8月28号，赖俊在把唐静交给自己母亲后，就直接出了门。那天下午，趁着婆婆不在意，女儿就把自己关在了卧室里，在里面待了足足两个小时。下午四点进入自己卧室，然后傍晚六点就跳楼。唐英始终无法理解，女儿把自己关在卧室这么久，为何她的婆婆都没有察觉到异常？或者说，这期间他为何不打电话告知赖俊，又或者打电话告知自己？唐英的现任妻子认为，赖俊压根就没有重视唐静的病情。如果真的重视，他不会在这么重要的时间点选择出门。从最开始，如果说赖俊不知道唐静有病，那还情有可原。但是岳父已经多次提醒他，他也知道唐静姐姐和母亲的心理。但凡赖俊把唐静当做亲人照顾，那他就一定会重视。不管唐静有没有出现异常，都得去医院找大夫检查。不怕一万，就怕万一。这才是一个丈夫、一个亲人应该做的事情。女儿唐静出事之后，父亲唐英是越想越气，他觉得自己女儿的死和女婿赖俊有很大关系。最后，一纸诉状就将女婿直接告上了法庭，还提出了民事赔偿。对于外界讹钱的传言，唐英的现任妻子就表示，那关于这个案子，他们的核心诉求并不是赔偿，而是希望为唐静这条生命讨回公道。其实，作为外人，我们可以理解唐英作为父亲的感受，但是对于女婿赖俊来说，大家肯定会问。在妻子病情如此严重的时候，他还出门，他真的是没有把唐静当做自己亲人吗？难道他就真的不知道抑郁症的可怕吗？那针对这些问题，赖俊呢有自己的解释。2014年4月2号，针对这个案子，北京法院就召开了第一次庭审。法庭之上，唐英就认为。
，女婿赖俊早就获悉了女儿有抑郁症，自己也多次催促她要带女儿去医院接受治疗，可是女婿赖俊却只带女儿去看过一次医生，在家里也没有对妻子进行有效看护。事情发生后，还诽谤和侮辱自己，期间导致自己两次住院。他算上死亡赔偿金、精神损失赔偿费等各项费用，他就要求赖俊做出八十万元人民币的赔偿。而对于岳父这个要求，赖俊是既气愤又委屈又无奈。他直接说道：“当一个智行去世之后，难道其他亲人就可以联手把这个责任栽赃在别的亲人身上吗？”可是妻子的父亲谭云却完全不认同这个说法，因为他觉得。女婿根本就没有认真照顾妻子，而且有很多事情能够证明，赖俊和自己女儿之间的感情并没有他口中说的那么好。可是赖俊反驳说：“如果能够挽救自己妻子，那他愿意一命抵一命。”他表示，在妻子生前的最后三个月，自己一直在山东威海赶项目，可即便如此，每到周末，自己还是会飞回北京。到了周日又飞回威海。如果自己真的不在乎妻子，怎么可能如此舟车劳顿在两地之间跑呢？至于自己和妻子在感情上的关系，那就更不用说了。五年恋爱，四年夫妻，两人一直就是朋友圈里的恩爱模范。他俊还补充说，反倒是岳父在一些事情上的做法，让人实在无法接受。在2012年7月底时，妻子因为工作不顺心，感觉到压力很大。自己当时了解之后，就直接跟妻子说：“工作是老板的，生活是自己的。如果我们不喜欢这个工作，那我们就换。而且况且你还是清华硕士，学历和能力都摆在这里。如果你想放松一段时间，那也完全没有问题。赚钱的事情呢，就交给我。”可是岳父获悉之后，却对妻子说。你把别人不愿意干的事情干成了，那你的能力才会有提高。当然，无论赖俊说的再动情，唐英始终认为女婿有不可推卸的责任。为了证明自己对妻子的爱，赖俊就拿出了妻子自杀前写下的遗书。遗书中，唐静表示自己抗压能力很差，怕自己这样下去会给亲人增加压力。同时，她还提到了婆婆和丈夫对自己很好。但是自己只能来生再来报答。但实际上，赖俊和唐嫣都是非常在乎唐静的病情，只是两个人采取的治疗方向不太相同。父亲唐嫣呢，由于经历过两次至亲分离的痛苦，所以他就非常害怕唐静会重蹈覆辙。为了救孩子的命，他选择的办法是不停的劝说女儿，不停的催促女婿带女儿去看病。但是对于女婿赖俊来说，他认为解铃还需系铃人。一个人在精神状态出了问题，外部治疗手段是很难根治的。再加上妻子和自己都是清华毕业的高级知识分子，对自己的要求向来就很严格。只有鼓励妻子，让她自己走出来，才是最好、最有效的办法。调整方式呢，包括让妻子多休息，保持心情舒畅。而不是像岳父那样整天在妻子身旁唉声叹气，就像那天的情形，岳父不但渲染抑郁症有多么可怕、多么恐怖，他给人的感觉就好像是妻子真的要死了那样。为了更好的开导妻子，赖俊其实也花了很多心思，例如在手机上组建了一个聊天群，把一些关系比较好的朋友拉进群里，大家约定在空闲时会在群里聊聊天。而他自己平时呢，也会给妻子发一些心灵鸡汤，或者分享一些有趣的事情，试图用精神方面的治疗代替药物上的治疗。事发后，有记者采访了唐静的亲朋好友，大家都觉得唐静确实非常优秀，不但拥有清华硕士的优秀学历，在工作能力上也非常出色。在 f b n 工作期间，连续六年获得了公司的奖项。还用课外时间进修，先后通过了 CMA 还有 CFA 的资格考试。但有个不是缺点的缺点，那就是唐晶这个人非常的要强，很要面子，很多事情都喜欢自己解决，最后实在无法解决才会找别人帮忙。而对于自己母亲还有姐姐自杀的事情，他很多朋友都不知道
。而次，谈起母亲时，唐静也只是眼角有一点泛红，并且很快就转移了话题。她平时看起来很开朗的一个女孩，原来这些年一直都在默默承受如此巨大的压力，还有痛苦。而对于自己抑郁症的事情，唐静一直认为是自己工作压力太大，就像丈夫赖俊说的。作为高级知识分子，无论在生活是在生命上，他们都有很高的要求。而在向公司请假时，他也没有告诉公司自己患抑郁症的事情。相比较于家人离世的痛苦、忧郁病情的折磨，唐静更喜欢活得有尊严。这就是为何他会在遗书中写道：“我对自己的抗压能力很绝望。” 2014年7月30号。北京市招安区人民法院就做出了一审判决，他们认为死者丈夫赖俊的行为不存在过错，而且与妻子的坠楼死亡也不存在因果关联，所以就驳回了死者父亲唐英的所有赔偿诉求。那逝者已逝，生者安息，希望在世的人都能尽情的活下去。他说到最后，小袁还是要说一些话。其实有时候我们真的要好好反思一下。为什么一个人好端端的会突然患上抑郁症？那真的是仅仅因为他自己的原因吗？我是小编，我们下期再见。